tiga kunya. Ayah, kunya ni. Ayah. Biar gua lah. Biar gua lah. Siapa? Tadi, tadi.跑出来的，回去我再给你算账。清风，你没事吧？大姐，走，赶紧把他带走。好妹妹，从今天开始，我们再也不分开了苏的家伙，要是他们再不把裤裆里的东西看紧看牢，他们死的会比这三个士兵更难看。嗨，清风，刚才那枪是你打的吗？可惜我没打中。洛勇，你会骑马打枪吗？不会，所以，大姐你一定要教会我们。是啊，大姐，你一定要把我们教会了。放心吧，我一定会把你们教会的。大姐。哦，有力气，好多杀鬼子。对，我叔叔是这么说的。卷米，咱们不能白吃，咱们一定要记住叔叔的心。我们记住了。
，我们又死了那么多军人。他们不会白白牺牲的，他们的仇，我们来报。对了，大姐，我在叔叔那儿听说了这么一件事儿。什么事啊？日本鬼子好像要成立一个什么治安维持会。治安维持会？什么是治安维持会？就是由日本人和那些狗屁汉奸成立的什么狗屁政府。政府又是什么？应该就像咱们寨子里的头人吧。明白了。你明白什么了？就是由日本鬼子和汉奸管着那儿的乡亲们呗。老二，他们什么时候成立？二十号，也就是三天后。三天后。大姐，你是不是有什么想法？陛下，我知道你有想法。说出来听听吧。对，我是有想法。回来的路上，我一直在想，这些日本鬼子和那些狗汉奸，他们一定都是带着枪的，这正是我们夺取枪支的大好机会呀、啊。再一个，我想给咱们黑玫瑰造个声势，咱们为什么不能偷偷的混进去，夺枪？对，咱们去夺枪。大姐，你怎么不说话呢？让我想一想。杀日本鬼子有什么好想的？不，我一定要好好想想。你俩都坐下吧。嗨，姑爷，今天你看着你妹妹，荣获了我们大日本帝国军人最高荣誉的旭日勋章，不知你有何感想啊？这属下非常惭愧。不是我说你，你是一个堂堂的日本武士，可是比起你妹妹来，的的确确略逊一筹啊。怎么，难道你想让你们古野家族的武士刀，由一个女孩子来继承吗？嗯，这。报告总司令阁下，其实我的哥哥他是很努力的，我们古野家族把希望早已经寄托在他的身上了。什么，姑爷，这我就更希望你能知耻而后勇。属下一定加倍努力。我不。咱们去。好，你们先别高兴的太早了，有些事情我们必须要事先想清楚。比如说，这个会上有多少的鬼子和汉奸，我们该怎么混进去？混进去之后又该如何下手？得手之后，又该怎么安全的撤离出来？如果这些事情我们想不清楚的话，那么夺武器就是一句空话，我宁愿放弃。那，咱们怎么办？咱们进城侦查。报告社团长，侯德彪奋明的指令，治安维持会将在二十号成立，届时将举行龙。
，妄想。队长，你的意思是？带几个战士秘密的潜进去，这个热闹我们凑定了。那就把这任务交给我们一班吧。交给你们一班，那其他班的同志可会有意见的。这我不管，反正情报是我搞来的，我们一班去定了。大鹏啊，大鹏，你是想来个近水楼台先得月、啊？你快，你快说，神个什么肥，个肥山。五野太君，不是让咱们把庆祝大会搞得红红火火、热热闹闹吗？哎，对对，哎，你没觉得这是一个一箭双雕的好机会吗？这神又神，还鬼呢？快快说，您想想，五野太君，他要风风光光、热热闹闹。咱正好来个顺水推舟，把活儿派到各家各户去，这钱，这财，不就滚滚而来了？去跟小鸟说话，小鸟是我最好的朋友。就算三姐求你了还不行吗？好吧，你想说什么？看三姐漂亮吗？太漂亮了，好像一只美丽的孔雀。<笑>嗯，我想，我想，你又想什么？你过来，我告诉你。男的该多好啊！男的，你要是个男的，我一定嫁给你。<笑>嫁给我？你翘起香脚唱敲鼓，我跳孔雀舞，我们一定会珠联璧合，成为百家人人皆知的金孔雀。只可惜，可惜什么呀？你不会跳。谁说的？你会跳。好话我就不敢说了，但跳两下总可以的。那你俩现在就试试呗。可是没有长筒竹笙。这怎么跳呀？我有这个呀。到底怎么回事啊？走。这是侯
的不要这个高汉奸，又在借机搜刮民脂民膏了。这笔账我迟早要跟他算清。别着急，我们先喝口水，一会儿啊，到开会的地方去看看。小二，来火场。姐，哎，姐夫，我这事儿办的怎，该怎，怎么样？这回还不错，马马虎虎吧。啊？这还马？别马了，这回是驴。你真是个不长脑子的大笨驴呀、啊！哎，我又怎？怎么了？哎，我问你，那些小商小贩被你抓过来干什么？那逼他们要那那要钱呢？你看看，说你是大笨驴，你还不承认呢？这些小商小贩儿，哎，有多少油水你心里不清楚啊？整天被皇军派这个派那个，还能榨出多少油水啊？把他们抓过来，你管饭呢？嗯，那我可管不，可不管不了，就赶紧把他们放了。可放了。还愣着干什么？去啊！哎，姐姐夫，我那一半你可不把你的心放到你的驴肚子里，少不了你的。我说：“什么？”你们四个要去，不行不行。我们怎么就不行了？我说不行就是不行。叔叔，你是不是担心我们？日本鬼子，就像高黎贡山中的虎豹豺狼，这帮畜生，残暴凶狠，杀人不眨眼。你们四个女娃儿，我怕打不了狼。反而被狼伤着。女娃怎么了？难道女娃就不能杀鬼子报家仇了吗？你们快回去吧，别在这胡闹了，免得搭上自己的性命。我们怎么就瞎胡闹了？碧霞。哎，二姐，二姐，碧霞，你说说到底怎么回事？什么怎么回事？他是不是被日本鬼子给吓破胆儿，心甘情愿给他们做顺民了？你胡说！我怎么胡说了？我叔叔绝对不是贪生怕死的人。那你叔叔为什么不帮我们？你二姐，日本鬼子这次布置的真是密不透风，戒备森严啊！说明他们对成立这个治安维持会的重视。那咱们怎么办？让我好好考虑考虑。老婆，看什么呢？清风妹妹。
妹妹，哪个是你妹妹？不可能，不可能啊！这小子今天怎么了？晕晕乎乎的。没事儿，咱们先走。拐过那个弯，就到开会的地方了。队长，山下送来紧急情报，快给我看可是，我不知道行不行。清风，你大胆的说。别跑，看我打死你！别打我！别跑，看我打死你！哎，哎，救我！救我！看我打死你！打死你！什么地方？什么地方？我打死你！什么地方？我我打死你！我打死你！打死你！什么地方？我放开我！看我打死他！什么地方？我我打死他！我打死！哎，进去了，进去了，请问他进。坏了，是姓侯的那两个狗汉奸。老母姐，怎么办？先沉住气看看。看，万一叔叔和清风被抓了怎么办？对呀，如果他们被抓的话，咱们就动手抢人。
起啊！我这小舅子，永远不识泰山。您呢，大人不计小人过，宰相肚里能撑船。您呐，就别跟这个小人再计较了。嘿嘿嘿，家伙，我，这我，你什么你呀、啊？我帮你个帮你，都帮出个小，个小人来了。闭嘴！我闭，你个闭！闭嘴！放开我！叔叔。等等等等，阿毛哥，这到底怎么回事啊？地下党同志送过来的情报非常重要，也非常及时，这对我们明天摧毁日寇所谓的治安维持会有非常大的帮助。所以我决定，明天的战斗兵分两路，具体的分工是这样的：第一路由杨副队长负责。叔叔跟那个狗汉奸说什么呢？用了这么长时间，跟那个狗汉奸有什么好说的？跟他们，只能掰刀子进。红刀子出，你们俩都别着急了，再急也没有用，还是等叔叔跟清风回来，咱们不就都知道了吗？哦，好，好，原来是这么回事啊！太君呢？把他俩交给我们处理吧。哎，哎，对对，带走。嗨，嗨嗨，刘三。哎，有，把人带回去。哎，哎，是是。哎，这带走，走，带走。糟了，叔叔和清风被姓侯的那两个汉奸抓进侦缉队了。大姐，咱们赶紧行动抢人吧！不，我们不能动手。为什么？为什么还不能动手？我看他俩不像被抓，我看也不像。人都被押进侦缉队了，还不像？非得把他们手铐脚镣都带上才像吗？我还是那句话，跟他们掰刀子进，红刀子出。我也还是那句话，沉住气，看看再说。你能沉住气，我不能。梦游，你别再说了。大姐说的是对的，他对，他对什么对？我们必须要先搞清楚，姓侯的葫芦里到底卖的是什么药。阿莫嘎头人，咱们做一笔交易怎么样？交易？交易？什么交易啊？简单，太简单了。简单？这件事情对你阿莫嘎来说易如反掌。不费吹灰之力。那你说说，到底什么事儿？哎，你别碰我！嘿，我就碰你了。我说了不理你，就是不理你。大姐，叔叔出来了。赶紧给小姐沏茶倒水啊！哎，哎，要要要不再弄弄点点，弄个点心，你看着办吧。嗯，得得嘞。叔叔，你为什么不答应他？赶紧去答应他呀！什么？你让我答应他？不就是在那个庆功会上唱唱歌、跳跳舞什么的吗？我们这些女孩子，哪一个不会唱歌？哪一个不会跳舞？啊，对了，我们的洛勇啊，还是远近闻名的惊恐雀呢。大姐
，你不是让我给日本鬼子跳舞吧？这有什么不可以的？当然不可以，让我录用给杀害我父母的仇人跳舞，除非高丽宫的山峰倒塌，红河的水倒流。洛勇，你别叫我，从今以后，你兰莫不再是我大姐了。洛勇，你更不用劝我，我要跟他一刀两断。洛勇，你还没有等我把话说完，你就不认我这个姐姐了。可是我这个大姐啊，可不能不认你这个好妹妹啊。哦，我明白了，大姐，你是不是想？大姐，对不起，是我没有理解你的意思，是我错怪你了。好妹妹，别说对不起，你越是这样啊，我越是喜欢你了。你笑什么，阿玛嘎？你太小看我猴子彪了。你以为我猴子彪这是那么好糊弄、好欺骗的吗？啊，欺骗？我怎么欺骗你了？嘿嘿，嗯嗯，为什么？你嘴巴太臭，熏得我头疼。我怎么就没闻？嗯嗯，你都闻出来。那你再再替我闻，你给我闻，闻、嗯嗯嗯。走开！哎呀，啊，哎呀，哎呦，<笑>可疼，可疼，那疼死我了。你还笑我？你个叫！你你找我？你找死啊你！有时候你杀了我呀！你这上！
刘三儿。嗯，哎。差点要了老子的命，你知道吗？啊！待会儿回来给你算账。阿玛凯大人，实在是对不起。哎，你可以带着你的人走了。好，那我就不多谢了。你看，我已经兑现了我的承诺。那你放心吧。我们傈僳人的每句话，都比高丽贡山上的石头还重。那就好，那就好。请。哎，姐，我姐夫，这么漂漂亮一一个妞，就这么白白，个白白的，让她走，你可走了。这孩子真是宝，哥，我杀死你！放放放走！这个只管发情，不管大事的骚狗，放！我怎么？我怎？我怎么了？我？你说怎么了？你插的坏了我的大事，你知道吗？万能的神明啊，请保佑我们的勇士奋勇杀敌，保佑我们的祖祖辈辈永远安康。
行，我还想上厕所。还去？你都去了四次了，人家还有吗？悠悠，你是不是紧张啊？没，没紧张，还不承认呢？是紧张的。我心里就像有只小兔子似的蹦蹦跳。要说不害怕、不紧张，肯定是假的。我第一次杀鬼子的时候，还不如你。大姐，你第一次杀鬼子是怎么回事？快说给我们听听。想听？想。好，我说，我那第一次呀。把他们都带进去。走，乖。看一看，向他们证明，您还是古野家族中最合格的继承人。妹妹，难道你也怀疑我的能力？但愿您能够实现。鼓掌！哎，咱们龙儿哥龙了，快，勇哥，快鼓掌！嘿，哎，奶，哥奶，哥奶，算了算了算了。下面请朝仓敬二会长。给大家训话，妹妹，我们该出发了。您是要让我陪您去出席那个庆祝会？嗯，会上还会有
很精彩的演出。周仓会长讲的非常好啊！为了大东亚共荣圈，我们要载歌载舞，庆祝这个伟大的日子。该咱们了，大姐，沉住气，看我的手势。这这怎么怎么回事？怎么回事？宋明盼过来了。我那我可我可不想，可想死。不想死就赶紧溜。那这儿，你还有心思管这儿啊？哎，这四三后头有个狗洞，你从那儿钻出去逃命吧。嘿，走啊！命令你走，你长长者为王为尊，还是你先走的前个前头？我说什么狗屁长者为尊？命令你走，走前面。长者为尊哪儿去了啊？让狗吃了，跟跟谁要你拿你枪了？顶顶着我在前搁前面，那不是到哪儿都在前搁前面吗？看我回去怎么收拾你！你看看，你看看，这包有鸡蛋大了吧？你看看，你看看，我我脑子上的也小，你可小不了。
小鬼子上来了，快撤！那你们呢？别管我们，我们顶着，快走！小鬼子火力太猛了，陈队长，那几个姑娘们。咱们了，要不咱们就在这里歇歇脚吧。这事闹，好得彪啊！太监，太太监，太君，这事儿不怨我，可不怨我呀！不怨你，怨谁？怨谁？见见我。师团长问，问你话呢，快，你快回答。这事儿，这事儿肯定是中共游击队干的，中共游击队干的。哎哎，你说话怎么也结，跟结结巴巴的？你你学我干，干个球。我，我说怎么了我？师团长把你给赶赶走，侦缉队有有我。你说什么？这叫长江后浪推一个堆前浪。一浪更比
一浪江。哟，我的姑爷爷，我的姑奶奶刘三，你能不能少说两句啊？哎，嘿，我少说，我可不。闭嘴。站起来吧！谢谢太君，谢谢太君的不杀之恩。你说这一切都是中共游击队干的？根据，根据，根据就是他们杀鬼子，不不不不不，他们杀太君的狠劲就是根。他们那股不怕死的劲儿就是去，还有那几个乳臭未干的小娘们儿，你说，国军哪有那狠劲儿啊？啊，他哪有那能耐呀、啊？中共游击队。救他！为什么要救他？两国交战，不杀战俘，这是日内瓦公约规定的。日内瓦？嗯。日内瓦公约能约束得了我大日本皇军吗？幼稚！我不知道什么日内瓦。我只知道，死了一名中国士兵，对于我来说，就等于是少了一个顽强的对手，这何乐而不为呢？你真是个人民手心的刽子手！啊！哼哼哼很喜欢“刽子手”这个称呼。来人，快把这两个人拖出去！活着的来了，喂，等等。哥哥，请您批准。把这两个中国军人送进咱们的医院进行抢救治疗。你再说一遍。我请哥哥批准，把这两名中国军人送进咱们的医院进行抢救治疗。江山正统，不要一命，带上了旭日勋章，得到了大界总司令官的赏识，就可以指手画脚的。命令我。我不是命令，是请求。请求。请求。请哥哥给妹妹一点面子，批准我这个请求。嗯，但愿这种请求只此一次。谢谢哥哥。
。妹妹，哥哥，您是不是有什么话要问我？聪明，我就是想问问，你是怎么知道中国军队的特工要端掉我的司令部而提前设伏的？您身为师团长，管的是千军万马的大事，没有必要为这些小事分心。怎么，连我也要保密？不，那就给我找实说。请哥哥原谅，是我不能。为什么？多一个人知道，我的这条暗线就多一份危险。您只要记住，中国有这样一句古话就行了。什么古话？敌中有我，我中有敌。你要想尽一切办法，尽快让他俩苏醒过来。这两个中国军人对于我来说是非常非常重要的。嘿，孟老五，特别行动队，我奉江川队长的命令，前来带走被俘的那两个中国军人。我怎么没有接到命令？命令，我当然有。行动队的干部，我奉江川队长的命令，前来带走被俘的那两个中国军人。没有胡叶长官的命令，谁也不许进。我这就给你命令。队长林涛，中共龙路游击队副队长杨泉，谢谢你们，真的谢谢你们。在抗击日本法西斯的侵略战争中，我们是一个炸弹可以的战友，又张梦可期。二班长，到。你到二班负责点后，无论发生什么情况，都必须给我坚决顶住。是，二班工作。林队长，我们从这边走吧。
代表大日本皇帝，命令你放下武器，举手投降。班长，我们绝不投降，我们绝对不投降。你听见了？我们绝不投降。这就是被我们救出来的林队长和他的副官方志阳，这是我们的铁峰队长。铁峰，你不是叫志峰吗？老同学，就是我呀、啊。哎呀，<笑>你什么时候改的名字？从延安到了这儿我就改了。你领导的龙陆游击队让日本鬼子闻风丧胆，连我们师座都让我们好好向你学习啊！说这些干什么？你呀、啊，在我这儿好好养伤，养伤好了，来人送你回去。恭敬不如从命，你安排好了。好，人到齐没有？只是二班长带着二班打掩护还没回来，我已经派通讯员去找了。队长，队长，队长，怎么回事？二班长和二班的全体同志都，都牺牲了。江川，他们到底是什么人呢？他们到底是什么人呢？哎哎，三姐，你自己一个人在这嘀咕什么呢？他们到底是什么人呢？三姐，干什么你也吓了我一跳！我问你话呢，你问我什么？你自己一个人在这嘀咕什么呢？哦，我嘀咕，救咱们的到底是什么人呢？嗨，这还用问呢？你知道？嗯，快说是什么人？你真想知道？净废话，快说！那你可得记好了，你怎么这么啰嗦你啊？好人，你你敢耍我？揍你！三姐要欺负人了，还有没有人管呢？哎，你们俩怎么又打起来了？陆勇，还不把手放下？这到底是怎么回事啊？这小丫头她耍我，我怎么耍你了？你就耍我了！大姐、二姐，你们给我评评理。我说救咱们的人是好人，不对吗？废话，不是好人谁救你啊？这不就结了？那、哎、是啊，要不是他们今天及时帮助咱们，恐怕咱们今天真的是凶多吉少。所以啦，以后我们必须知恩图报。这是我听过三姐说的最最最中听的一句话。怎么，我以前说话都不中听吗？你看你。我前面不是给你加了三个罪吗？这就差不多。可咱们连恩人是谁都不知道，这往后的恩可怎么报呢？咱们找找去，到哪里去找？他们脑袋上又没写着字儿。不用找了，你们
不用找了。你知道他们是谁？我不知道。不知道你说什么？我们只要知道他们是杀鬼子、除汉奸的就足够了。只要以后我们多杀鬼子，多在鬼子的脸上印上咱们的黑玫瑰之印，这就是对他们最好的知恩图报。